students good morning as you know that we were doing the unit kinematics and some of the topics of kinematics we have already covered but before going deep into the further topics first we will discuss the topic of differentiation and integration today then only we will cover the further topics so first is differentiation differentiation or we can say derivative of a function thoda sa dhyan se samajhna kya hai वैसे तो हमें ज्यादा डीप में यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज आप ट्वेल्थ में पढ़ते हो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को क्योंकि छोटी मोटी चीजें कई बार हम जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा वो कई बार हम इलेवंथ में फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं तो एक बार देख लेते हैं कि डिफरेंसिएशन होता क्या है डिफरेंसिएशन इज ऑल्सो नोन एस डेरिवेटिव और वो करते हैं हम किसी भी फंक्शन का सपोज आपके पास दो वेरिएबल्स है वाई एंड एक्स या फिर ऐसे समझो y इज ए फंक्शन ऑफ x ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी इसको हम मैथमेटिक्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x ये मुझे लिखना है और इसी का मुझे क्या निकालना है डिफ्रेंसिएशन करना है या फिर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ये आपके पास फंक्शन है y इसको आप बोल रहे हो y इज अ फंक्शन ऑफ x और इसका हमें क्या करना है डेरिवेटिव निकालना है या डिफ्रेंसिएशन करना है तो उसको हम कैसे लिखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल y डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल y विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल x इसको लिखेंगे कैसे डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो ये है डिनोटेशन इंटीग्रेशन को मान लो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ऑफ वेरिएबल वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो उसमें हम डिफ्रेंसिएशन या डेरिवेटिव की फॉर्म में कैसे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल वाई डी आगे रहेगा डी फॉर डेरिवेटिव या डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो ये आ, आपका हो गया d बाय डी वाई ऑफ विद रेस्पेक्ट टू x तो ये है आपका डिनोटेशन डिफ्रेंसिएशन के लिए तो सपोज हम यहाँ पे फंक्शन लेते हैं y आपके पास एक फंक्शन है और वो है मान लेते हैं साइन ऑफ x ये आपको समझ आ जाएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री आप टेंथ में कर चुके हो तो आपको क्या करना है एक फंक्शन है y एंड दैट इज इक्वल टू द साइन x आपको क्या निकालना है इसका डेरिवेटिव निकालना है या फिर यू कैन से कि यू हैव टू फाइंड द डिफरेंशिएशन फॉर दिस फंक्शन तो कैसे लिखोगे d बाय डी किसका करना चाहते हो डिफरेंशिएशन क्या है फंक्शन आपके पास फंक्शन है हमारे पास y तो y नाउ d बाय डी अब y की वैल्यू क्या है y की वैल्यू है आपके पास साइन x तो सिंपली जो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो होगा दैट वुड बी सिंपली कोस एक्स दिस इज वन थिंग अब हमें निकालना है डिफ्रेंसिएशन किसका कोस का तो अब हम लिखते हैं वाई दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड दैट इज गिवन एस कोस एक्स तो हमें क्या करना है डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करना है कोस एक्स का तो वो क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एंड वाई की जगह हम रिप्लेस कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स और कोस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स साइन का डिफ्रेंसिएशन कोस कोस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स सो इस तरीके से हम क्या करते हैं डिफ्रेंसिएशन करते हैं अब मान लेते हैं आपके पास आपको निकालना है डिफ्रेंसिएशन किसका टेन एक्स का टेंजेंट ऑफ x तो वो क्या होगा वो होगा आपके पास सेक्स स्क्वायर x तो ये थे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सपोज आप पावर पे चलते हैं या कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जैसे आपको डिफ्रेंसिएशन निकालना है 
आपको एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू सी एक्स इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा तो क्या करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ वाई एंड d बाई डी एक्स ऑफ वाई को रिप्लेस कर देंगे किससे सी एक्स अब यहां पे x जो है वो आपके पास y इज अ फंक्शन ऑफ x और c यहां पे जो है c यहां पे एक कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट टर्म का कभी भी अगर आप अकेले से डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या होगा जीरो होगा बट यहां पे ये कॉन्स्टेंट किसी के साथ है ठीक है तो क्या होगा c को हम बाहर ले लेंगे एंड d बाई डी एक्स ऑफ एक्स ये कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विथ टू सपोज इसका एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताती हूं सपोज आपके पास एक फंक्शन है y इज इवन एस टू एक्स आपको इसका डिफ्रेंसिएशन करना है सो so, d बाई डी एक्स ऑफ वाई ये लिखोगे देन y की वैल्यू रिप्लेस करोगे तो d बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स अब टू यहां पे इंटीजर है बाहर ले लो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आंसर इज टू क्लियर फर्दर थोड़ा सा कर लेते हैं डिफ्रेंसिएशन को सपोज नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास y इज इक्वल टू सी यू डिफ्रेंसिएशन करना है d बाई डी एक्स ऑफ वाई एंड दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सी यू सी कॉन्स्टेंट है तो d बाई डी यू ऑफ डी एक्स ये आपके पास आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज आपके पास y एक फंक्शन है x का एंड दैट इज गिवन एस y इज इक्वल टू एक्स एन इसको कैसे सोल्व करोगे अगर आपके पास सिंपली x होता तो dx एक्स बाई डी आ जाता आंसर वन होता लेकिन x की पावर में n है तो इसको कैसे सोल्व करोगे d बाई डी एक्स ऑफ वाई वाई की वैल्यू अगर रखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन अब क्या करेंगे जब भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा कि जो भी पावर है वो पहले उस वो आगे आ जाएगी तो यहां पे पावर कितनी है x की पावर n अब यहां पे x जो है उसके पावर में से हम वन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो ये बन गया एन एक्स एन की पावर माइनस वन मैं आपको ये एक इंटीजर की फॉर्म में लेके बताती हूँ सपोज आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स की पावर फाइव इसका आपको डिफ्रेंसिएशन करना है तो सिंपली यू वुड यू वुड राइट d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर फाइव कैसे करोगे पावर को आगे लेना है ओके okay, पावर आ गई है देन x की पावर फाइव माइनस वन ये होगा फाइव एक्स की पावर फोर डिफ्रेंसिएशन सपोज आपको इसी का डिफ्रेंसिएशन करना है d बाई डी एक्स ऑफ फाइव एक्स फोर तो क्या होगा फाइव मल्टीप्लाइड बाई पावर एंड x पावर में से वन माइनस तो ये आ गया ट्वेंटी एक्स की पावर थ्री सपोज फर्दर आपको इसका डिफ्रेंसिएशन करना है देन यू वुड राइट d बाई डी एक्स ऑफ ट्वेंटी एक्स की पावर थ्री देन यू वुड राइट ट्वेंटी पावर से मल्टीप्लाई एंड x की पावर थ्री माइनस वन तो सिक्सटी एक्स की पावर टू अब अगर इसका फर्दर डिफ्रेंसिएशन कर दे d बाई डी एक्स ऑफ दिस देन इट बिकम्स सिक्सटी इंटू टू एक्स की पावर टू माइनस वन एंड इट वुड बिकम वन ट्वेंटी एक्स अब अगर इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो देन क्या होगा ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ वन ट्वेंटी एक्स देन अब x की पावर कितनी है वन तो वन ट्वेंटी इंटू वन और ये बन जाएगा dx एक्स बाई डी एक्स और ये बन गया वन ट्वेंटी सो आई होप आपको डिफ्रेंसिएशन क्लियर हो गया होगा कि डिफ्रेंसिएशन में मेनली साइन का डिफ्रेंसिएशन कोस कोस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स आपकी बुक में ऐसे बहुत सारे फॉर्मुलेज होंगे मेनली हमें जो डिफ्रेंसिएशन पढ़ना है यहाँ पे पावर का पढ़ना है अगर x के पावर में कुछ है तो पावर को हम आगे ले लेंगे पावर में से वन माइनस करके वो उसकी रिमेनिंग पावर हो जाएगी अब एक तो एग्जांपल्स अगर और हम करें डिफ्रेंसिएशन के ऊपर जो आपके बुक्स में भी गिवन है आपके 
पास है y इज इक्वल टू लोग x लोग x का आपको डिफ्रेंसिएशन करना है तो कैसे लिखोगे d बाई डी एक्स ऑफ वाई और यहां से आप लिखोगे d बाई डी एक्स ऑफ लोग x एंड सिंपली जो लोग x है उसका डिफ्रेंसिएशन होता है वन बाई एक्स अभी मैं आपको बताऊंगी जब वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा लोग x दैट मीन्स आप ये समझ सकते हो कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको वापस में डिफ्रेंसिएशन ही जो उसका डेरिवेटिव है वही आपको मिल जाएगा तो इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन तो इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल लिया था कि लोग एक्स का जब भी डिफ्रेंसिएशन करोगे यू वुड सी कि आंसर वुड बी वन बाई एक्स अभी मैं दिखाऊंगी जब इंटीग्रेशन करूंगी तो वन बाई एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर वुड बी लोग एक्स दिस वॉज एन अदर एग्जाम्पल दिस दीज आर द फिक्सड यू कैन से फिक्सड वेरी फिक्स डिफ्रेंसिएशन फॉर्मूलाज नेक्स्ट इज सपोज x की पावर अगर ऐसे आपको मिले x की पावर थ्री इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करोगे क्योंकि हमें क्या करना होता है वी वॉन्ट पावर टू बी इन द न्यूमरेटर देन ओनली वी कैन सोल्व द पावर सो फर्स्ट वी हैव टू शिफ्ट इन टू द न्यूमरेटर देन इट वुड बिकम x की पावर माइनस थ्री नाउ वी हैव टू फाइंड द डायरेवेटिव ऑफ दिस देन इट वुड बिकम d बाई डी एक्स ऑफ मान लेते हैं ये फंक्शन है इट इज इक्वल टू वाई तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा y एंड दिस इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस थ्री करते क्या थे जो भी पावर है एज इट इज आगे लेना है तो माइनस थ्री एंड x की पावर माइनस थ्री प्लस वन तो ये होगा माइनस थ्री एक्स की पावर माइनस टू और इसको सिंपली यू कैन राइट माइनस थ्री ओवर एक्स स्क्वायर I hope you got it. Next example अगर हम लें डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए सपोज वन बाय रूट एक्स इसका क्या होगा इट वुड बिकम एक्स की पावर माइनस वन बाय टू इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस वन बाय टू अब सिंपली करना क्या है हमें पावर को आगे लेना है माइनस वन बाय टू एक्स माइनस वन बाय टू प्लस वन एंड इट वुड बिकम माइनस वन बाय टू इंटू एक्स की पावर हाफ एंड इट वुड बिकम माइनस वन बाय टू रूट ऑफ एक्स क्लियर यही होगा ठीक है नेक्स्ट इज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन में डेरिवेटिव में ही आपको गिवन हो y इक्वल टू साइन टू एक्स आपको इसका डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करना है कैसे फाइंड आउट करोगे d बाई डी एक्स ऑफ वाई एंड यू वुड सिंपली राइट d बाई डी एक्स ऑफ साइन टू एक्स फर्स्ट वी हैव टू डिफ्रेंशिएट द साइन थीटा ओके देन साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कोस थीटा सो इट वुड बिकम कोस टू एक्स वॉट इट नाउ थीटा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू द एक्स सो थीटा ऑल्सो कंटेन एक्स तो सिम अगेन यू वुड डिफ्रेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स एंड इट वुड बिकम कोस टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई टू को आगे ले लेंगे डी एक्स बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी एक्स कैंसर दैट मीन्स टू कोस टू एक्स वुड बी आंसर I hope clear. देखो इसको मैं फिर से समझाती हूँ सपोज यू आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ साइन एन एक्स ओके डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एन एक्स आई सेट यू हैव टू फर्स्ट डिफ्रेंशिएट द साइन थीटा साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन करोगे साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन इज कोस थीटा बिकॉज थीटा इज दिस इज द थीटा एन एक्स इज इक्वल टू दीटा बिकॉज थीटा ऑल्सो इन्वॉल्व इन एक्स सो अगेन वी हैव टू डिफ्रेंशिएट दीटा ऑल्सो सो सिंपली इट वुड बिकम साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कोस और थीटा इज एन एक्स 
Now we again find out the derivative of this theta. So d by dx of nx. And to bhaar cos nx into n d by dx of x cancel to given ya n cos nx. In the same way, agar aapke paas cos uh, sin 7x hota to kya banta? 7 cos 7x. Agar yaha pe 8x hota to 8 cos 8x. I hope things are clear to you. Now, dekhte hai isme kuch or karne ko hai to aage. Isme a question given hai. Ek particle hai that starts from the rest with a uniform acceleration. Abhi hum topic bhi wahi hamara chal raha hai. Toh ye example kar lete hai. Ek particle hai. Initial se start karta hai. You know at initially time would be zero. Its displacement x. Iski displacement given hai. After t seconds is given in meters. Or jo displacement given hai. That is equal to the 5 plus 6 t plus 7 t square. So, what do you have to find out here? You have to find out the initial velocity find out here. This is an object that was initially in rest and then when it started, this was the displacement. Now, you have to find out the initial velocity. You have to find out the initial velocity here by using the concept of differentiation first. Now, first, we forget the initial velocity. You just see that you have to find out the velocity. What is the formula for velocity? Displacement over time. Velocity के लिए formula is total displacement. Displacement travelled by the object in a given unit of time. Can we say this displacement over time? को can I say this is rate of change of displacement? कि time के साथ displacement is changing. And this rate of change of displacement को we can write d by d by dt of x rate of change of rate of change of displacement यहाँ पे denominator में t है numerator में आपके पास displacement है and this will give you velocity तो अगर हमें velocity को अगर differentiation की form में लिखना हो तो we have to write dx by dt dx by dt means rate of change of displacement with respect to time ये तो हम कर रहे हैं differentiation में तो अभी आपको simple आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है आपको simply differentiation करना है किसका displacement का किसके respect में time के respect में तो ठीक है कर लेते हैं d by dt of x 5 plus 6t plus 7t square. Students, understand it carefully. Constant है, differentiation क्या होगा? 0. लिखने की जुरत नहीं है, इसका differentiation करते हैं. See, 6 आपके पास integer है, differentiation से भाग लिख लेते हैं. 6, d by dt of t. समझ गए होगे? dt से dt cancel हो जाएगा. Okay. 7, पावर है पावर को आगे ले लो मल्टीप्लाइड बाय 2 नाउ t की पावर 2 minus 1 आंसर वुड बी कैंसल 6 plus 7 to the 14 2 minus 1 1 दैट मींस t नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर वाज क्वेश्चन वाज यू हैव टू फाइंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी नाउ दिस इज योर वेलोसिटी how did you find this velocity? We have found this velocity with the help of displacement. We have simply uh, find out the derivative of this displacement. Or we, uh, you can say, simply we have differentiate this uh, displacement with respect to t. And we have find out the value of velocity. So velocity is 6 plus 14 t. Now, the examiner wants to find out the initial velocity from you. You need to find out the initial velocity. Initial velocity, you know, when the object was rest, pe tha, to that time, t was 0. So, initial velocity would be, where you have t, you can simply zero put kar do, that would be your initial velocity. So, 6 is not containing t, okay. 14, 
Containing P is 0, that means initial velocity is 6. So I hope now you have understood the concept of Kiska differentiation. Now we come to the next integration. Integration is Integration, as I have told you, it is the reverse process of differentiation. Now we understand integration. Integration, it is reverse process of differentiation. जैसे हमने वहाँ पे differentiation को denote किया था d by dx of y. इसी तरीके से integration is denoted by a symbol this. This is the symbol for integration. Let us take any function. Suppose simply we want to find out the integration of one by x. ठीक है? Integration of 1 by x and you have to multiply by 1 by x with dx. So, is ka integration kya hoga? Integration would be log x plus c. c is a constant term. Jab bhi hum integration karte hai, to saath mein se likhte hai c for constant. Agar aap na bhi likho, to chal jayega physics mein. So, maths mein hum karte hai questions, to aise questions solve karte hai. Now, simply come to the topic. कि you want to find out the integration of sin x साथ में मल्टीप्लाई करना होगा dx अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास फंक्शन है sin x इसका इंटीग्रेशन क्या होगा वहाँ पे जब हमने sin x का डिफरेंशिएशन किया था तो sin theta का डिफरेंशिएशन आया था cos theta लेकिन यहाँ पे जो sin x है उसका डिफरेंशिएशन आएगा minus of cos x प्लस सी चाहो तो लिख सकते हैं। इन द सेम वे अगर कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट वुड बिकम साइन एक्स प्लस क्लियर। सपोज आपके पास इंटीग्रेशन आपको करना है एक्स की पावर सिक्स का कैसे करोगे? वहाँ पे हम क्या करते थे? पावर को आगे लेते थे, पावर को मल्टीप्लाई करते थे और जो भी पावर होते थे उसमें से वन क्या x की पावर है 6, पावर में 1 क्या करेंगे? ऐड करेंगे और जो भी पावर होगी उससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे एंड साथ में c, this is a would be x की पावर 7 over 7. Suppose x की पावर 7 का इंटीग्रेशन करना है, ये क्या होगा? Simply x की पावर 7 का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो x की पावर में 1 क्या होगा? ऐड और जो भी आपकी पावर होगी, you will divide the term with the power. So, 8. So, x की पावर 8 over 8. So, I hope you have clear now. x की पावर integration of x की पावर n dx. क्या होगा answer? x की पावर n plus 1 divided by n plus 1 plus c. So, this is the answer. Let us take one or more examples. Suppose, you are given an example of dx है, ये अच्छा है। You have to integrate dx. Simply dx का क्या करना है? Integration करना है। Okay, आप क्या करें यहाँ पे तो x की power ही नहीं है। Okay, आपको एक चीज़ तो पता है कि x की power zero is one. Can I say यहाँ पे one है? Yes, there is one multiplied by dx. So whenever we will write 1, can I write because this is the term dx so can I write x ki power 0 would be 1 ok, so can I write x ki power 0 multiplied by dx, aap kar sakte hai ok, x ki power 0 plus 1 or 0 plus 1 plus c so it would become x so integration of dx would become x. So I hope this is clear. This is most important thing. Integration of dx would be x. Next is 
suppose you are given with an example of um, there are no other examples root x dx you have to integrate it how will you solve this first you have solved the root term you have to write this root x in the form of power so simply you would write x ki power 1 by 2 dx now what will you do x ki power 1 by 2 plus 1 and divided by 1 by 2 plus 1 so this would be the answer so this is all about the integration and differentiation now we move towards the i hope now the things are clear to you now we move towards the topic and in our yesterday's topic I was solving an example that a person is moving in a circular track like this and the radius of this circular track is 200 meters and he completes one revolution in I think time was given. What was the question? A cyclist is moving in a circular track of radius 200 meters and complete one revolution in 5 minutes. In 5 minutes he completes his one revolution. Now, what it is average speed. Average speed you have to find out. What is average speed? Average speed is distance total distance traveled in total time so total because average we nikalna hai so average is total distance over total time what is total distance total distance is the circumference of this circular track so it would become 2 pi into r is 200 meter divided by total time total time would be 5 minutes we have to change this minutes into Second, so multiplied by 60 that would be your answer in the second case he is asking for total displacement total displacement kitni hogi in one complete revolution so suppose the object has started running from uh, point A and the one revolution will be completed when the a person comes back to A now initial point B he has final point B he has what is displacement displacement is the distance between the initial position and the final position and if initial position and final position are both at the same point in that case displacement would be zero and if displacement is zero then average velocity average velocity is given as total displacement over total time total displacement over total time Total displacement is 0, so average velocity is also 0. Now, next topic is Uniform motion in a straight line. have to find out the what would be the uniform motion in a straight line you have to understand the concept first so what is uniform motion when the motion is said to be uniform now you have understood the things you have understood the concept of terms very clearly so you should answer this question ki what is uniform motion a motion is said to be uniform only when the velocity of the object is variable or uniform variable so a motion is said to be uniform when an object is moving with uniform velocity. So, motion of an object is said to be uniform if its velocity is uniform. Okay, that motion, such a motion is known as uniform motion. Now, let us take an example. Suppose an uh, object is moving in a straight line 
from origin O. So along in a straight line along OX. So origin is O. So here time would be 0. Suppose A and B be the two positions of the object at time interval T equal to T1 and T2. So these are the two position of the object which is moving in a straight line along OX. O is the origin. From here we can find out the uh, value of OA. OA would be x1 se denote kar dete hai and this is x2. What is OA? OA is x1. What is OB? OB is x2. What is displacement? Displacement is OB minus OA. OB minus OA. OB is x2. OA is x1. So this is the displacement. What is what is the time in which this displacement is covered? So time is t2 minus t1. So what is the velocity? And such a velocity is known as uniform velocity that is given as displacement. Displacement is x2 minus x1 divided by t2 minus t1. So this is the uniform velocity which forms the uniform motion. So this is uniform motion in a straight line. So you should know some things, some of the facts related with the uniform motion. Whenever the motion is uniform motion, then the value of instantaneous velocity and average velocity is same. In case of uniform motion, instantaneous velocity and uh, average velocity both are same. Jab bhi, whenever the object is moving with uniform motion, or is in uniform motion, then no force is required on the object. Suppose this is the origin. This is right of origin, this is left of origin. If the object is moving right of the origin, then the velocity of the object is said to be positive. And if the object is moving left of the origin, then the object is said to be moving with negative velocity. So this is all about the uniform motion. In the next topic, we will derive the formula for uniform motion. Thank you.